ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ నేను ఆఫ్ పఫ్ హ్యాండ్స్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించబోతున్నాను సో దీనికోసం నేను పేపర్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నాను సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పేపర్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ చూసుకుందాము సో దీనికి నేను పొడవు వచ్చేసి లెవెల్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకున్నాను ఈ విధంగా లెవెల్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకున్నాను సో దీనికి పఫ్ సపరేట్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ కింది వైపుగా సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు మార్క్ చేసుకుందాం సో ఈ విధంగా సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసేసుకుందాం ఈ విధంగా ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్ తీసేసుకుని ఈ స్ట్రైట్ లైన్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి రెండు సపరేట్ అయిపోయాయి కదా సో నేను ఫస్ట్ కింద ఇది ఎలా తీసుకోవాలి క్లాత్ చూపిస్తున్నాను సో ఇది క్లాత్ మనం నార్మల్గా ఎలా తీసుకుంటామో అదే విధంగా ఈ పేపర్ మెజర్మెంట్తో తీసుకోవాలి ఈ విధంగా డబల్ తీసుకోవాలి డబల్ ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా తీసేసుకుంటే మనకు నీట్గా ఎంత కావాలో అంత క్లాత్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నాకు ఇంత క్లాత్ సరిపోతుంది ఈ విధంగా ప్లెయిన్గానే వచ్చేస్తుంది ఇది సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు పఫ్ హ్యాండ్స్ కోసం నేను ఈ క్లాత్ తీసుకున్నాను సో ఈ క్లాత్ని ఏంటంటే డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఓపెన్ సైడ్ ఫోర్ ఫోల్డ్స్ ఉండాలి క్లోజింగ్ సైడ్ టూ ఫోల్డ్స్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అయితే మనకు టూ హ్యాండ్స్ కూడా కట్ అయిపోతాయి ఇలా చేసుకుంటే సో ఫస్ట్ నేను ఇది సెంటర్లో తీసుకుంటున్నాను కార్నర్స్లో తీసుకోవద్దండి సెంటర్లో తీసుకోవాలి సెంటర్లో తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఏదైతే మెజ్ పెట్టుకున్నామో దీనికి ముందు ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు మనం క్లాత్ని మార్క్ చేసుకోవాలి పఫ్ కోసం ఈ విధంగా ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ మార్క్ చేసుకుని ఈ విధంగా లైన్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ మనం ఏదైతే హ్యాండ్ కట్ చేసుకున్నామో అది ఇలా పెట్టేసి మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎక్స్ట్రా వదిలేసామో ఇక్కడ మాత్రం ఎక్స్ట్రా ఏమి ఉండదండి ఎగ్జ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా ఉందో అలాగే తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత కిందికి ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వరకు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ కూడా వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేలా చూసుకొని మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు పఫ్ అనేది చాలా బాగా కనిపించేస్తుంది మీరు కావాలంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా తీసుకోవచ్చు పెద్దగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇలా మార్క్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది పఫ్ సో ఇది ఇలా మార్క్ చేసుకున్నాక కట్ చేసేసుకుందాం సో నేను కట్ చేసేసానండి సో కటింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది క్లాత్ ఓకే ఈ విధంగా క్లాత్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటే పఫ్ చాలా బాగా వస్తుంది అందుకని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ వరకు తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం కింద వైపు ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టిచ్ చేసేసుకొని కార్నర్ ఇక్కడ ఫిటి ఫినిషింగ్ ఇచ్చేసేసుకున్నాను ఇక్కడ సైడ్ మాత్రం ఓపెన్ పెట్టేశాను సో ఇది సెంటర్ ఏది ఉందో ముందు మార్క్ చేసేసుకుందాం రెండు సైడ్లు కూడా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా వదిలేసి ఇక్కడ నుండి మనము స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలన్నమాట సో మొత్తం ఎంతవరకు కుట్టుకోవాలంటే మనం టూ సైడ్స్ సమానంగా వదులుకోవాలి సో మీకు ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతే మాత్రం ఫస్ట్ మార్క్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసి ఎంతవరకు అయితే మనము స్టార్ట్ చేస్తున్నామో స్టిచ్చింగ్ చేయడం ఫోల్డింగ్ అక్కడ నుండి ఇలా మార్క్ చేసేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసేసి ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎండ్ అయిపోతుంది సో సేమ్ దీని విధంగానే కింద వైపు కూడా మార్క్ చేసేసుకుందాం సో ఇలా వచ్చేస్తుంది సోఫాస్ నేను పైన కుట్టేశాను ఈ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ కుట్టేసుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి ఈ సైడ్ వెళ్ళింది కదా దీన్ని కింది వైపు ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి దీనికి పైన దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుంటూ ఎండ్ ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసిన దగ్గర వరకు కుట్టేసుకోవాలి సో ఫైనల్లీ మనం కుట్టేసుకుంటే మన పఫ్ ఈ విధంగా రెడీ అయిపోతుంది సో మన పఫ్ ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీనికి కింద జాయింట్ చేసేసుకుందాం ఈ క్లాత్ ఇదైతే దీన్ని ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం ఫస్ట్ ఏదైతే రైట్ సైడ్ ఉందో దాన్ని పైకి చేసేసి ఈ గ్లైనింగ్ని పక్కకు తీసేసి దీన్ని ఇలా రాంగ్ సైడ్కి ఇలా పెట్టేసి పైన స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసి ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసేసాను 
స్విచ్చేసేసి టర్న్ చేసేసుకుంటే చూసారా ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో ఇక్కడంతా మనకు థ్రెడ్డింగ్ కనిపించదు నీట్గా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ లైనింగ్ ఏదైతే మిగిలి ఉందో దాన్ని ఈ దీనిపైన ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి ఇప్పుడు దీనిపైన మాత్రమే ఇలా పెట్టేసి చిన్నగా ఈ విధంగా టర్న్ చేసేసి దీని మీద స్టిచ్ చేసేసుకుంటే మనకు ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఫినిషింగ్ నీట్గా వచ్చేస్తుంది సో నేను కుట్టేసాను మొత్తం ఈ విధంగా ఇలా వచ్చేసింది మన పఫ్ సో ఇక్కడ స్టిచ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనం బార్డర్ కానీ ఏదైనా ఎంబ్రాయిడర్ కానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది మన పఫ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని హ్యాండ్స్ బ్లౌజ్కి ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ దీన్ని సెట్ చేసేసుకొని సెంటర్ మార్క్ చేసుకుందాం సో ఇలా తీసేసుకొని దీనికి సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మార్క్ చేసేసుకుందాం టక్ పెట్టుకుందాం ఈ విధంగా సో ఇలా టక్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది నా నార్మల్ బ్లౌజ్ అంటే సో ఈ విధంగా నేను కుట్టుకున్నాను ఇది ప్రింట్స్ కట్ అనమాట సో ఈ దీనికి హ్యాండ్ ఇప్పుడు జాయింట్ చేసేసుకుందాం సో ఇది ఇలా తీసేసుకొని పఫ్ మనం ఏదైతే షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకున్నామో ఆ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర మనం ఇక్కడ టక్ పెట్టుకున్నాం కదా హ్యాండ్కి అది ఇలా టర్న్ చేసేసి దాని మీద ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టేసి దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకుందాం జాయింట్ చేసేసుకుంటే హ్యాండ్ తోటి సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా జాయింట్ చేసేసుకున్నాను నేను ఇలా వచ్చేస్తుంది మన ఫైనల్గా పఫ్ హ్యాండ్స్ దీన్ని ఇలా తీసేసుకొని నార్మల్ మనం ఎలా అయితే ఫిట్టింగ్ చేసుకుంటామో బ్లౌజ్ అలాగే దీన్ని కూడా ఫిట్టింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఫైనల్లీ ఈ విధంగా వచ్చేసింది మన బ్లౌజ్కి సో నేను ఇక్కడ ఈ దీనికి కాసులు ఇలా కుట్టేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే ఏమన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చుద్ది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్